Hey, ¿Qué tal seguidores del Caron? Bienvenidos a este video que es muy muy especial porque es un video esperado desde hace ya bastante tiempo Y es nada menos que la jean, la jean más cara que existe dentro de los coleccionables de Star Wars Y aquí está, yo sé que no es lo que esperaba, ah no es cierto, esta, esta no es la jean, la jean más, más esperada de todas De hecho estoy notando que se ve un poco blanquizca la cámara, dejen ver por qué se ve así Y vamos, vamos a empezar este video hablando... De, de que es mi primer figura deluxe de la colección Hot, Hot Toys Aquí les voy dejando un video que tomamos hace, hace unos momentos Sacándola de su, caca, de su caja café, de su caca, eh De su caja café Nunca había tenido una figura que viniera empaquetada de esta manera Es verdaderamente increíble La caja del producto también es bastante genial Aquí les voy dejando tomas de, de la caja O sea, la, la pura caja ya me extasió de esta figura Así que vamos a ver qué tal está Ya tuvimos una Hot Toys hace, hace como un año O sea, vamos a comprar una de estas cada año Pero es que de verdad vale la pena Y ahorita... Vamos, vamos a checarla porque es un video que ya tenemos años esperándolo en este canal Y ahora sí seguidores del canal, el momento cumbre del canal Aquí tenemos ahora sí la caja, como pueden ver en Las letras brillan, brillan bastante bonitos, está, está muy bien logradas todas estas cajas Y algo que me impresionó, yo la verdad es que no lo sabía Ahorita van a ver, esta es la caja de adentro Esta también les voy a poner por ahí un video para que se vea un poco mejor, se aprecie mejor tiene unos detalles muy curiosos la caja, o sea, primero el letrero de Star Wars dorado, se ve increíble, y no sé si lo alcancen a notar, pero estos detallitos de aquí están como que muy orientales, yo creo que es porque es de como basado en Jedha, ¿no? Aquí tiene una nube dibujada, está, está bastante genial eso, eh, por las orillas también tenemos un dialecto medio extraño, aquí se los voy a dejar también en video porque aquí se ve muy cerca, pero es un, yo creo que es un dialecto también de Jedha, parece japonés o chino, pero... Según yo no es ninguno de esos dos idiomas Y toda la caja está hecha como con ese tipo de arte Como con un arte muy oriental Yo creo que sí es porque está basado en Jedha La verdad no conocía esta caja Un detalle muy genial que me gustó fue Cómo se abre Porque tiene como esta especie de tira aquí con un hueso o algo así Entonces lo tienes que jalar hacia arriba Y ya se abre aquí la caja Y aquí tenemos una breve historia de de lo que es Jin Erso, de cómo, de cómo es Jin Erso, ¿no? Es, esto es casi lo mismo que viene en la Black Series. Y pueden ver aquí esto, este tipo de detalles así como, como que tienen su, sus cosas orientales, ¿no? También me recuerda un poco a Raylo, o sea, todo está muy basado en eso. Esto se abre así completamente. Este, esta figura no trajo póster, sino que trajo también estas escrituras aquí. Yo creo que es un nombre porque aquí se puede alcanzar a ver Jin. O sea, podemos alcanzar a, a leer Jin. Y yo creo que aquí dice Erso, ¿no? O me imagino, porque son cuatro, cuatro símbolos para... Para decir esto, aquí tenemos que dice 1 es a 6, figura en escala coleccionable, algo así, ¿no? Entonces, ahora sí, seguidores del canon, vamos a quitarle esto de aquí, que es, es este cartón. Y ahí, ahí está nuestra, nuestra Jin Erso, brilla mucho ahorita, luego les voy a poner otras tomas para que la vean así cerrada, porque la verdad es que está increíble. Así que vamos a empezar a abrirla, es que qué rico soy eso. Pues vamos a grabarla así porque la otra toma la verdad es que no se apreciaba muy bien. Aquí podemos ver que trae, trae los planos de la estrella de la muerte en, en un link, en un, sin, sin virus. Acá también trae el cristal Kyber, de hecho este se salió del, del espacio este donde debería estar. Pero ya se salió, aquí lo tenemos, está escapando ese Kyber, está vivo. Aquí tenemos esa pañoleta que trae, trae encima, que es con la que se tapa en Jeda. Aquí está su hermoso y bello rostro, ahorita lo vamos a ver bien porque aquí se está reflejando. La pistola la verdad está increíble porque como pueden ver tiene muchos aditamentos que trae todo para... Hacer la rifle de asalto y francotirador como nos lo dicen en la película. La ropa pues es una chulada como pueden notarlo. Aquí tenemos los cambios de mano, son seis cambios de mano como saben con gatillo y para sostener cosas y los puños ¿no? Y lo que la hace deluxe aparte de la caja es que trae este atuendo que es el de Idu. Que es donde llueve y todo esto donde matan a Galen Erso. Entonces vamos a ver qué tal se le ve el poncho y todo esto. Primero vamos a revisar la figura como tal. Entonces vamos a sacarla de su empaque para que la... La podemos apreciar mejor. Y de hecho, miren, acá trae un E11, ¿eh? No lo había visto. Esto de aquí es un E11. Entonces, a ver qué, a ver qué tal se ve nuestra querida Jean. A ver si se, si se rifa más que aquella Rey que compramos hace un año. Volvemos aquí al terreno brilloso. Vamos a sacarla. Tiene aquí para sacar directamente a la Jean sin quitar la ropa esta. Al final se la vamos a poner la ropa de Idu. Ahorita nada más vamos a checar la, la figura básica. Esto es lo que la hace Deluxe. Así ya es edición estándar. Y bueno, aquí tenemos la figura y ahí ya pueden ver el hermoso rostro de, de Jim Erso. Por acá tiene unas tarjetas, ahorita también las vamos a checar, ahí viene, el, viene la base y todo. Y acá abajo tenemos el que dice Rogue One y ah, huele, huele a Hot Toys, o sea, estas figuras huelen, huelen muy diferente. ¿eh? Eh, si vieron el video del Hortano cuando se compró el, el Dead Trooper, él mismo lo dice. ¿eh? Es que estas figuras, ver, déjenme, voy a, me voy a echar un pasón acá atrás. <risa> Y es que de verdad, está, huelen muy raro, o sea, es un olor muy diferente, no sé por qué, a lo mejor la manufacturación que tienen, eh, huele muy bien. Vamos a checar los accesorios primero, como les digo, aquí están 
Los planos de la estrella de la muerte, esa palpatine debe estarle doliendo esto que los tenga así en mi mano como si nada. Eh, están muy bien logrados, yo pensé que era una. Yo, yo pensé que nada más era esto de aquí. O sea, yo pensé que nada más era esta base, pero si lo volteas está, está bastante cool, eh. Parece que sí tiene ahí como, como algunos, este. ¿Cómo se puede decir? Como unos circuitos. Eh, parece un disquete, la verdad, está, está muy bien hecho. Aquí tenemos el, el cristal Kyber. Me da miedo agarrarlo porque está pegado acá con. Como con un este. Diurex, muy delgadito, ¿eh? o sea, el hilo está verdaderamente pequeño. Ya, ya de cerca el cristal se ve muy bien. Ahorita a ver si podemos alcanzar a ver si dice The Force o la fuerza. Algo así. Eh, está, está muy padre, lo voy a checar. Ahí les dejo si, si dice que la fuerza o algo así. Porque el cristal tiene unas insignias en la Orbesh. Entonces este va aquí, aunque se esté moviendo. Está peligroso ese porque se puede perder. Acá tenemos una esponja que trae el, el este, la esta como bufanda que usa Jinen. En Jeda, la vamos a dejar por aquí mientras antes de ponérsela Tenemos por acá los cambios de mano Como les dije, pues esos son así como el, el dedo del gatillo que es, que es este de aquí, a ver si lo podemos sacar Esta es la mano que tiene el dedo del gatillo Como pueden ver tiene hasta uñas, o sea, este es verdaderamente cool el diseño de estas figuras eh, Las texturas del guante están muy bien logradas tiene, tiene por ahí unas coseduras, unas costuras, mejor dicho coseduras Creo que ni existe esa palabra Y aquí está el hermoso E11, es, es no latino, es que como estoy viendo con la cámara No es la misma perspectiva y parezco idiota, no es así como de que no latino y aquí está el E11, es, es de los mejores que, que he visto, está pesadito, eh Aparte de que sí tiene ahí como sus diseños en, en metal Parece metal, pero creo que todo está hecho de plástico, es que unas partes sí están frías Ahí miren, si sí se le mueve esta cosa que es como para apoyarlo sobre, sobre una barda y disparar para darles mejor Bueno, yo creo que los Stormtroopers ni eso les ayuda, ¿verdad? Y aquí tenemos las miras y todo esto muy bien logrado, la verdad, aquí está el cargador Sí se ve como de un AK-47 el cargador, ¿no? Está, está muy padre, no sé si el gatillo sí traiga acción, no sé que sí se jale, creo que no Ahí está, entonces el E11 está, está genial Y por acá tenemos el rifle Que es este rifle que se Como que se estrenó en Rogue One Ya vamos a quitarle esto del cuello a nuestra pobre Jim Para que no se asfixie Aquí tenemos esta, esta placa Aquí está su pistola, no me acuerdo cómo se llama la pistola Porque no la han puesto en Battlefront 2 Verdaderamente geniales los diseños Solo vean la empuñadura de esta, de esta arma Tiene ahí como un, su textura de Como de tela, ¿no? O sea, se ve, se ve increíble El cañón también brutal Porque sí tiene profundidad, o sea, no está plano es simplemente excelente el diseño de las armas Vamos a ver qué tal le quedan con, con los demás accesorios de, de esta pistola Porque por ejemplo aquí está la culata Esta es la culata, yo la había confundido en el gameplay O no me acuerdo, no es cierto, en el de... En el video de los mandalorianos confundí la culata con la bayoneta, ¿no? Bueno, así quedaría con la culata. Está bastante difícil meterla y de hecho creo que no la he metido totalmente. No sé si la esté poniendo al revés o algo, pero no entra tan fácil, ¿eh? Y este yo creo que es el cañón, ¿no? Es el... No es cierto, este es el cañón. Este lo hace un rifle de asalto como lo vimos en Battlefront. Se lo voy a poner para no estar haciendo aquí adivinanzas. Y bueno, le quise jugar al Jedi sin leer el instructivo, pero esta, esta figura sí tiene instrucciones, ¿no? Como la... Como la rey de la vez pasada. Y es que me tardé. De hecho, donde dejé el rifle ya lo perdí. Ah, que está, que está. Miren, este instructivo pues ya me enseñó a armar el rifle. Porque sí estaba bastante complicado. Esta parte de aquí se quita hacia arriba. Se mete hacia abajo y se quita hacia arriba. Creo. No, no, no sé si estoy leyendo bien eso. Porque no dice nada. Son, puros, son puras señas. Esta parte de aquí me tardé mucho en meterla. De hecho, entra bastante a presión. ¿eh? O sea, quedan, quedan muy bien sellados. Me tardé mucho porque no sabía que la pistola se le quitaba a esta cosa. Que es como el, la punta Y esta va, va acá Y ya, ya queda así como Como le habíamos visto al principio del video Y esto de aquí igual se quita esto de aquí Y de hecho estaba confundiendo el, eh, Un cañón con la macana o sea, <risa> Por eso no quedaba Y esto de aquí Este es como una punta como para hacerlo ¿Cómo se puede decir? El de asalto me parece así Así quedaría como rifle de asalto Y pues ya nada más se le mete la pistola Acá atrás Muy, muy geniales estos accesorios ¿eh? está, está muy rifada la la pistola, entonces eh, seguiría armar la macana, este, este no es un cañón, es la macana, ahorita según el instructivo se arma con una de estas piezas de por acá que creo que es esta de aquí Y aquí tendríamos la, que, la, la macana, la poderosa macana que destruye a los Stormtroopers, y esta ni es, eh, o sea esta, esta, no, esta no es la macana, esto no sé qué es Creo que este, esta cosa causó mucha confusión cuando salió la figura de Idu de Black Series porque pensaban que era un, este, un, un sable de luz, ¿no? Y esto de acá yo creo que también es como un tipo comunicador. Están muy chidos, ¿eh? O sea, a ver si lo puedo enfocar bien ahí la cámara. Tienen bastantes, bastantes detalles a pesar de su tamaño que son bastante pequeños. Vamos a ver cómo se arma, cómo se arma la macana porque hasta voy a tener que leer un, un instructivo para, para armar una macana, ¿no? ¡Qué patético! <risa> y miren, de hecho este tubo que les acabo de decir si es la macana, se le quita esta cosa. Ya estoy viendo cuántas piezas se me pueden perder de esta figura, así que yo creo que la vamos a dejar empaquetada algunas, algunas piezas. Y ahora sí, aquí está, aquí está la macana, esto de aquí es, es este tubo de acá. 
y ahí quedaría ahora sí, ¿no? Como la macana que vimos hasta en, en Battlefront 1, el Battlefront 1, donde puedes matar a Darth Vader con esta cosa, eso es un accesorio letal, y esto se puede meter acá, como lo podemos ver ahí. Entonces vamos ahora sí con la Jin, ya acabamos los accesorios, eh, están bastante cool, ¿eh? Como pueden ver, es muy rifado Sideshow, este... De hecho tengo, tenía unas dudas ahí con qué era Hot Toys Hot Toys es como el, el Black Series de, de Sideshow Entonces esto es, una, esto es una figura Hot Toys ¿no? Aquí tenemos el Giner's of Rock One in, Instructivo, este sí lo vamos a ocupar Porque sí, sí estuvo complicado armar los accesorios Vamos a sacar a Jean a ver qué tal eh, Trae una bolsa en su cabeza, se va a ahogar la pobrecita Entonces vamos a sacarla a la vida A nuestra, a nuestra querida Jean Erso Miren ahí, ella se va viendo sus ojitos ahí A ver si la enfoca Y ahí tenemos a nuestra querida Felicity Jones, vamos a, a bajarle un poco aquí el brillo porque sí se ve como vampira Pero tiene muy buen color, ¿eh? o sea, está, está espectacular esta, esta mona, la verdad, rifadísimo el diseño del cabello Aquí tenemos el chongo, como pueden notar la ropa, pues también ahí está el chaleco de Shrek Muy, muy rifado el chaleco de Shrek Vamos a ver qué, qué, hay, qué hay por aquí <risa> ahorita, ahorita vamos a hacer lo mismo que con la Rey, ¿eh? así que espérense al final del video si quieren Si quieren esto, porque yo sé que es lo que todos están esperando, lo que todos quieren eh, La chaqueta está muy rifadísima, esto sí, es como un plástico muy duro Muy genial, sí parece como cuero Las manos, pues como saben, las traen empaquetadas en bolsitas para que no se les, no se les dañen en el camino de su camino de China a México Porque estas figuras usualmente son hechas en Hong Kong y acá tenemos las, las piernas, ¿no? Vamos a ver si le podemos quitar las, las bolsas sin, sin quitarle una pierna, porque ya nos pasó hace algunos hace algún tiempo con la, con la Rey. Recuerden que vamos a tener este, unas tomas de la figura para que no se aburran en lo que yo me pelo con las bolsas. Y yo creo que sí vamos a tener que usar tijeras porque no se la puedo quitar. Y ahora sí ya quedó sin bolsas en los pies, ni el cúter rosa pudo con el poder de las bolsas, ¿eh? Acá tenemos el holster y miren, miren nomás. <risa> ahorita, ahorita checamos, seguidores del carro, no, no se preocupen. Y acá tenemos el holster para, para la pistola. Y vamos a ver si, si entra bien, yo creo que será el colmo que no entrara bien. Y no entra bien, ¿eh? <risa> entra, entra hasta ahí, no, no baja más. Yo creo que está, está un poco aplastado por acá. Ay, sí, sí entra bien, ya se me hacía muy raro. Y ahora sí, aquí tenemos el holster. Es como imantado, ¿eh? Porque este, este se está pegando solo ahí. Yo creo que es como con un imán. Muy, muy genial. Este tiene aquí en el cuello como una, una especie de papel. Es porque se le quita la cabeza. De hecho, se le quita hasta el cabello. Vamos a ver a Jim Pelón ahorita en un rato. Voy a ver si le puedo quitar fácilmente la cabeza. Ahí está. Decapitada nuestra Jim Erso. Esto es lo, lo más horrible que he visto en la vida. <risa> se, siente, se siente como si fuera piel el cuello. Me está dando bastante, bastante cosa. Es como, como cuello de... De un pollo, porque miren... Oh, no se siente, se siente raro. Está, está, pero, pero qué tal de acá, ¿no? <ríe> y ahí está nuestra jean. Esto se le quita así de fácil para que le pongas los accesorios de la ropa de Idu. Entonces vamos a ponerle esa ropa mientras les voy dejando escenas de la de esta figura fuera de su, de su prisión plástica. Y por acá tenemos, el, en esta charola de acá, tenemos los accesorios de, de, de este escenario de que es Idu. Este mapa me hubiera gustado que lo pusieran en Battlefront, ¿eh? hubiera sido bastante hostil, esa base de, de Imperial, hubiera estado bien. Y sobre todo que pusieran ahí una pelea con Orso Crane y algo así, ¿no? Entonces acá tenemos esta, que son los accesorios de la Deluxe. Vamos a empezar por el poncho, que es lo, lo más grande. Ahorita yo, yo creo que hay que quitarle la chamarra, ¿no? Se pondrá sobre, sobre el cuerpo igual y sí, ¿no? Vamos a ver si se puede poner sobre el cuerpo. Y así quedaría nuestra Jean Erso más cubierta así como para la lluvia. Porque ya saben que ese, ese lugar pues estaba, estaba ahí cayendo el, el aguacero cuando ellos llegaron ahí. Y se ve bastante genial. O sea, el, el poncho está, está bien diseñado porque sí se ve como de que ya está viejo. Porque todo en la rebelión está, está ya bien viejo, ¿no? Y bien mal cuidado. Y aquí tenemos que se, yo creo que se queda más o menos así para que no se vea tan, tan inflado. Yo creo que sin la chamarra se vería mejor, ¿eh? Y sí se le puede quitar la chamarra. Por aquí viene el instructivo. Y bueno, esta cosa que es como con lo que, que trae ahí también colgando, que es para respirar. Esta también se le pone quitándole la cabeza. No se le hubiera, no se le hubiera puesto hasta ponérselo. Porque esta, estas cintas de aquí van en el cuello. Entonces ahorita se lo ponemos. Y algo genial es que trae, trae este accesorio de acá. Que son los binoculares, ¿no? Bastante, bastante pros. Porque tienen aquí como el visor. Se ve, se ve muy genial, aquí tenemos las salidas Como pueden ver brilla muy bonito O sea, parece que sí trae un LED ahí prendido Verdaderamente se ve increíble O sea, sí refleja muy bien eso Y esto es para que lo cuelgues Entonces yo creo que también esto va, va en el poncho En alguna parte, se puede arreglar toda la figura ¿eh? No crean que viene como al azar los accesorios Y aquí está la gorra con la que vamos a dejar Pelón a Jean Erso para ponérsela eh, No sé cómo se deje Pelona Según el instructivo Vamos a, vamos a leerlo un poco según el instructivo, simplemente se jala hacia arriba el cabello y ya le pones la gorra, ¿no? Entonces vamos a ver 
A ver si es cierto. Eh, va a ser muy triste ver a Jin, Jin toda pelona. A ver si sale el cabello bien porque... Me está bien agarrarle la cara, eh. <ríe> y no, no, sube el, no, no sube el cabello, ahí está. Ahí está. ¡Oh, Jim Pelona, miren! <ríe> se ve, se ve bien, bien extraña. De hecho, hay una película donde Felicity Jones se sale, se sale sin cabello. Entonces, es como un homenaje, ¿no? Y vamos, a, vamos a ponerle la gorra y ahí está. O sea, ya con gorra, pues ya se ve bien, ¿no? Se ve como, como si tuvieras dos figuras. Por eso es deluxe, porque tienes dos figuras en uno. Y no me he dado cuenta que tiene capucha ¿eh? el, el poncho este. Pero miren nada más qué, qué detalle de la cara. Esta, le hubieran hecho sus dientes de ratón a, a mi Jean Erso. No hubiera quedado aún un mejor, así como Felicity Jones se parecía más. Y de hecho, creo que sí, sí se le alcanzan a ver, ¿eh? Y sí, sí miren, sí están sus dientes ahí. ¡Oh, qué, qué genial! Bastante, bastante hermoso esta, esta figura. Eh, vamos a ponerla ahora sí ya con todos sus accesorios Vamos a hacer un corte porque me faltó Me faltó ponerle esta cosa Entonces ahorita les paso algunas tomas de cómo se ve Y después como de media hora de estarme peleando con los seguros de estas cosas Porque trae seguros los La banda esta ya se acordarán que la vez pasada me peleé con los seguros de la mochila de Rey Pues ahora le tocó esta, esta figura pelearme con ellos Y ya, ya la tenemos aquí armada Ahí tiene su ese respirador De hecho ya, ya es de noche y empecé de día eh, Para que vean cuánto me estoy tardando Entonces acá tenemos la base Aquí dice Jin con una, con una como... Como placa de metal Y entonces vamos, vamos a sacar la, la base Porque tiene algunas texturas acá No sé si esto es una tarjeta De hecho creo que sí, miren, porque está, está despegado Y ahora sí, ya tenemos aquí totalmente armado Eso sí va en la base, esa foto de ahí También tiene textura, ¿eh? o sea, todo está muy bien hecho No creo que nada más es un papel Esto de aquí se siente poroso, que es el símbolo de la rebelión Que apenas se alcanza a ver Y aquí tenemos a nuestra Jean Erso, miren, no podía faltar con su Mepanchi Aquí tenemos a nuestra Jean Erso de Idu ya armada Ahorita le voy a quitar la ropa esta para que la vean bien Entonces aquí se ve bastante espectacular Entonces para que la podamos apreciar mejor su cara y todo eso Vamos a quitarle el poncho aunque me tarde bastante tiempo poniéndoselo Me va a doler quitárselo pero para que la podamos apreciar un poquito mejor Ya, ya va agarrando forma esto, ¿no? Se ve, se ve bastante increíble La verdad Hot Toy se ha rifado en todo lo que ha hecho Entonces vamos a quitarle esto para que quede con su traje de Jedi Y seguidores del cano les traigo una triste noticia Ahorita que la estaba armando me di cuenta de, de un detalle aquí Y es que no se puede bajar más esto de aquí ¿eh? No se le puede bajar más la blusa porque no se, Simplemente no se puede Entonces creo que nos vamos a quedar otra vez esperando Trae como un recubrimiento de papel adentro Una especie de... Sí, como de papel, no sé, no sé qué sea Entonces no se puede bajar más, no es como la Rey Eso, Esto está muy, muy sad Ya le pusimos ahí su cristal Kyber a ver qué tal le queda Ya está agarrando acá el, el blaster Hasta mete el dedo en el gatillo, ¿eh? eso está muy genial Ya nada más le pongo la cabeza Y ya, ya prácticamente tenemos a nuestra Jin Erso completa De hecho... Tiene muchísimos accesorios y no sé con cuál con cuál dejar la puesta. Es que hasta, hasta me desespera que tenga tantas cosas. Entonces vamos a ponérselos a ver qué tal. Y ahora sí, seguidores del canon. Está terminada. Ya tenemos acá con los planos de la estrella de la muerte. Le tuve que cambiar las manos para que los pudiera agarrar. Entonces ya trae así como el puño más cerrado ahí. Y acá tenemos ahora sí nuestra querida Jean Erso. Miren nada más qué detalle del rostro. Me encanta cómo les brillan los ojos. Son simplemente perfectas estas figuras. Son como clones de, de esas personas, ¿no? Es un clon de Felicity Jones. No, no como esa cosa que está ahí, miren, miren nada más, ríanse todos juntos de ella. Y bueno, ahora sí, eh, regresando al tema. <risa> eh, espero que les haya gustado este video. Va a ser un poco largo porque, bueno, tiene muchos accesorios esta, esta figura, esta pequeña Jean Erso. Eh, ya veré después qué, qué fotos vamos a subir a Twitter, a Instagram para que me sigan ahí. Aquí tenemos todos los accesorios que trae. De hecho, se quedaron algunos en la caja, algunas, algunas manos y algunos repuestos de los muñones que traen. En, la, en, en el... ¿Cómo se puede decir esta cosa? En la muñeca, en esta parte de aquí Entonces, espero que les haya gustado este unboxing tan esperado del canal Un unboxing que ya tenía mucho tiempo prometiéndoselo No pudo haber como tal el pack porque no se le puede abrir tanto la chamarra Ya les descubriré una manera de hacerlo, no se preocupen Lo haré, lo haré y si lo subo lo subiré por, por Instagram Entonces para que estén al pendiente seguidores del canon Y nos vemos en la próxima